டாக் சார் சினிமா மக்களே இது உங்கள் ரெட்ஷர்ட் ரிவியூ ரெட்ஷர்ட் ரிவியூவில் அடுத்த என்ன சீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்றே சொல்லிட்டேன் இந்த பேரை சொன்னால் நீங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு என்ன நினச்சிக்கிங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக அப்படி நினச்சி நீங்கள் கமெண்ட்டை கழுவி கழுவி ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு சொல்ல போகிற சீரியல் வந்து அழகு இந்த அழகு சீரியல் லாஸ்ட் எபிசோடில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூர்ணா இருக்காங்களா அவங்க வந்து ரவி மேலே இருக்கிற அன்பால் அந்த காண்டால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது நம்ம சுதாவையும் சுதாவையும் ரவியும் பிரிக்கணுங்கிற கண்டிப்பா பல சதி திட்டங்கள்லாம் செஞ்சு அலமேல வந்து கொலை பண்ணி அதுக்கு பணம் கொடுத்து ஜோசியர்கிட்ட போய் ஜோசியம் சொல்ல சொல்லி அதுக்கடுத்து அப்படி இப்படின்னு பல ட்ராமாஸ் பண்ணி பேய் பிடிச்சவங்களை பேச வச்சு அவரோட பித்தம் க சூடேறி சித்தம் கலங்க வச்சு அவரை பைத்தியமாக வச்சு எவ்வளவோ நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க அலமேல கொலையும் பண்ணிடுவாங்க இப்படி நிறைய விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது டக்குனா அலமேல கொலை பண்ணதை வந்து நம்ம சுதா வீடியோ எடுத்துருவாங்க சுதா மீன் சுதாவே எடுத்துட மாட்டாங்க அவங்க ஆள் வச்சு சங்கர் வச்சு எடுப்பாங்க சங்கர் வீடியோ ஃபோட்டோ எடுத்துருவாரு அதை வந்து பூர்ணா கிட்ட காட்டி மிரட்டிட்டு இருப்பாரு மிரட்ட சொல்கிறதே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம சுதா தான் சரி மிரட்டுற விஷயம் அப்படியே நடக்குதா அவங்க மிரட்டல் எடுபடுதா பூர்ணா மாட்டிக்கிறாங்க பார்த்தா ஆமாம் அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க ஒரு கோடி கேட்குறாரு நம்ம பூர்ணா ஐம்பது லட்சம் ரெடி பண்ணிடுறாங்க இன்னும் ஐம்பது லட்சம் ரெடி பண்ணுறதா அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது சரி ஐம்பது லட்சம் அப்படியே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இப்போ அதே ஐம்பது லட்சம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த வீடியோ வந்து அவங்க கிட்ட போனால் ஒரு கோடி அவங்க அம்மாவோட எதிரிகிட்டலாம் போனால் பல கோடி போய் ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து நல்ல பெஸ்ட் ஆஃப் லாயர் இன் சென்னை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கும் ஸோ அவங்க மற்றவங்ககிட்ட கொடுத்தா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு கோடி இல்லை அவங்க பத்து கோடி கூட சம்பாதிச்சுருவாங்க பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களும் சுவாத்தியம் அப்படியே நடிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க சேம் டைம் நம்ம சுதா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிர்ச்சிக்கு அதிர்ச்சி தான் வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி ரவி ஆல்ரெடி அதிர்ச்சியில் தானே வந்து அது மாதிரி ஆயிருப்பார் ஸோ இன்னொரு அதிர்ச்சியை கொடுத்து அதாவது சுதாவை கடத்தின மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்து திரும்ப வந்து ரெண்டே ஈக்குவலைஸ் பண்ணிடுவாங்க சரி இப்படியோ சரி இப்படியே முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரவி குணமாயிட்டா குணமாயிட்டு கேட்குறாரு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது சுதா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஐயோ இவ்வளோ நடந்துருச்சா அப்படிங்கும்போது ஆமாம் இவ்வளோ நடந்துருச்சு நீ இப்படிலாம் நல்லா குணமாயிட்டனா வந்து சாமி கிட்ட வழிபாடு பண்ணுறதோ பூஜை பண்ணுறதோ வேண்டிட்டோம் பூஜைக்கான ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்களும் வெளில போயிடுவாங்க அதுக்கடுத்து அழகு அவங்க வீட்டில் உள்ள பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த சீனை தோட முடியுது அடுத்த சீக்வன்ஸ் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு ஓப்பன் சீனே வந்து ரவி கேட்குறாரு யார்கிட்ட சுதா கிட்ட என்ன நடந்தது என்ன ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக நம்ம எதுக்கு இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னாங்க உடனே சுதா சொல்கிறாங்க இதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எங்கே பூர்ணா அப்படிங்க பூர்ணா வந்து எப்போயோ போயிட்டாங்க திருநாவுக்கு அப்படின்னாங்க என்ன சொல்ல திருநாவுக்கு போயிட்டாங்களா ஆமாம் ஏன் அப்படி பண்ணால் என்ன பண்ணுறதே தெரில அவள் வந்து நம்மளை பிரிக்கிற காண்டி பல திட்டம் போட்டு தான் இந்த விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கா அதில் தான் இப்போ நீங்கள் வெளில வந்திருக்கீங்க இதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க பூர்ணா அப்படி பண்ணோம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவள் வந்து ஒரு புள்ள தாச்சி பண்ணும் அப்படின்னாங்க ஆமாம் அவள் கர்ப்பிணியாக இருக்கிறனால தான் நானும் பேசாமல் விட்டேன் இல்லைனா வேறு மாதிரி ஆயிருக்குன்றாங்க சரி விடு விடு பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அடுத்த சீன் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கர் தான் சங்கர் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு என்னடா நம்ம ஒரு கோடி பணம் கேட்டமே ஆத்தா ஃபோனும் மாதிரில மெசேஜும் மாதிரில அதுக்கான ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லை ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டுமே இல்லையே ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமே சொல்லிட்டு ஃபோன் அடிச்சுடுவார் ஃபோன் அடித்தா பூர்ணா வந்து அட்டன் பண்ணி சார் என்ன சார் அப்படின்னா என்னம்மா ஒரு கோடி கேட்டேன் நீ ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கு இந்த வரேன் சார் வாங்கி சார்னு சொல்லி வச்சிருவோம் திரும்ப பார்த்தா நம்ம சங்கர் வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருப்பார் அம்மா வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு பார்த்தா நம்ம பூர்ணா அங்கே வந்துடுவாங்க பார்த்தா கையில் ஒரு ப்ரீஃப் கேஸ் இருக்கும் என்ன அது அப்படின்னு கேட்டால் இதில் வந்து சார் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் கோச்சுக்காதீங்க ஆனால் உங்கள் டீலிங் எனக்கு ஓகே தான் நாங்கள் சரி சொல்லுங்கள் அப்படின்போது இந்தாங்க சார் அந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது இந்த பணத்தை வந்து பதிக்கிச்சுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த பணத்தை நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னாங்க உடனே சங்கர் கேட்குறாரு ஏன் ஒரு கோடி உங்கள்கிட்ட இல்லையா சார் ஒரு கோடியெலாம் எங்கிட்ட சத்தியமாக இல்லை சார் என் பேங்க்லேயே ஐம்பது லட்சம் தான் இருக்குது எடுக்க போகலாம் தான் என் தம்பி அடிச்சு வரட்டி விட்டான் அப்படின்றாங்க உடனே இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு கோடி இல்லை எப்போலாம் சொல்லாத எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க சரி நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கோடி இல்லைங்க இந்த ஒரு கோடியெலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தந்துடுறேன் அப்படின்றாங்க சரி ஆனால் எனக்கு இந்த டீல் பிடிக்கல நீ என்ன இருபது லட்சம் பத்து லட்சம் நீ எனக்கு பிச்சையாக போடுறேன் நான் உன்ட்ட எப்போ கேட்குறேன் நீ எப்போ கொடுக்குற நீ இது மாதிரி பண்ணுவோம் தெரிஞ்சு உன்னோடய டீலிங் பிடிக்கல அப்படின்னு தான் நான் சொன்ன விஷயத்தை நிறைவேற்றிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஷாக்காக கேட்கும்போது நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னேன் நீ லேட்டாக பணம் கொடுத்த அப்படின்னா போலீஸ்க
சரி எதுக்கு இந்த சபாசை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போயாச்சும் நீ உண்மையை ஒத்துக்கிட்டே நீ கற்பனை பெண் ஒரு வார்த்தை சொன்ன தெரியுமா அதனால தான் இப்போ வரையும் உன்னை எதுவும் பண்ணாமல் உயிரோடு விடுறோம் நீ எதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இது மாதிரி நெகட்டிவ் விஷயமே பண்ணிட்டுருக்க என்ன ரவியும் பிரிக்கிறது உனக்கு என்ன அப்படி ஒரு விஷயம் நீ எதுக்கு அலமையில் வந்து கொலை பண்ணுற உனக்கும் அலமையலுக்கு என்ன முன் விரோதம் நீ வந்து அலமையல்கிட்ட நிறைய சதி திட்டம்லாம் சொல்லியிருக்க அப்புறம் எதுவும் கொலை பண்ண அது மட்டும் இல்லை உனக்கு கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா தான் நீ திரும்ப அப்படின் போது டக்கு நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுறாரு கான்ஸ்டபிள் அரெஸ்ட் ஆயிரும் அப்படின்னா டக்குனு அவங்க போய்ட்டு அவங்கள போடணும் அப்படிங்கும் சார் சார் வேணா சார் விட்டுருங்க சார் கீழே விழுந்து அழுதுடுறாங்க அழுதுகிட்டே இருக்கும் சுதா சார் சார் விடுங்க இப்போ உனக்கு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டக்குனு இப்படின்னு ஒரு சொடக்கு போடுறாங்க தேனோஸ் மாதிரி உலகம்லாம் அழியில் சொடக்கு போட்டால் அவங்க என்ன உடனே அவஞ்ச தேனோஸ் ஆகிட முடியுமா உடனே உள்ளே வந்து ஒரு உருவம் வருது அந்த உருவம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் நம்ம அலமையிலம்மா அலமையில் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே ஷாக் ஆகிடும் என்னோட அலமையில் உயிராக இருக்காங்க எனக்கு எப்பயே தெரியுமே நம்ம தான் ப்ரெடிக்ஷன் கேஸ் ஆச்சு டக்குனு அப்பயே கண்டு வச்சுட்டோம் அலமையெல்லாம் உயிரோட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அஞ்சான் படத்தில் ரெண்டு புல்லட் இறங்கி சூரிய சாரே உயிரோட இருக்கும்போது நம்ம அலமையில் நம்ம உயிரோட இருக்காதா தண்ணீர் விழுந்துட்டு சரின்னு சொல்லி அலமையில் நம்ம வந்துட்டு அலமையில் நீ எப்படி செத்துட்ட நீ நீ செத்துட்டா தானே என்ன நான் சாகலை நான் உயிரோட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னாங்க உடனே நம்ம சுதா சுறாங்க அலமையில் சாகலை நாங்கள் அலமையில் வந்து எப்போயே காப்பாற்றிட்டோம் ஆனால் நீ இந்த கொலையை ஓவாயிலே ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் இந்த விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தினால நான் உன்னை விட்டு போகிறேன் உன் வயிற்றில் குழந்த இருக்கிறதுனால இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வீட்டிலே ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை ஓடி இருக்குது நீ எதுக்கு தேவையில்லாமல் இன்னொரு பிரச்சனை எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் மரியாதையாக திருந்தி ஒழுங்காக வந்து வாழ்கிற வழியை பாரு இல்லாட்டி நீ கொண்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு போகிறாங்க மிரட்டிட்டு சார் வாங்க சார் விட்டுட்டு வாங்க இனிமேல் எதாவது பண்ணால் நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிட்டு போயிட்டு பதினாலு வருஷம் உள்ளே போடுங்க பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுங்க சார் அவனு அப்படின்னு அப்போ பஞ்சிட்டையில் பேசிக்கிறேன் சார் இப்போ போகணுன்னு சொல்லிட்டு சுதா கடைசி வார்னிங் பண்ணி போயிடுறாங்க நம்ம தலைமையிலும் கடைசி வார்னிங் பண்ணி போயிடுறாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம சங்கர் போகிறா இருந்த பாரு தேவையில்லா விஷயம்லாம் பார்த்துட்டுருக்காது சுதா மேடம்கிட்ட வந்து எல்லா எவிடன்ஸ் இருக்குது நீ வாங் நீ பழி வாங்க நினச்ச மாதிரி சுதா மேடம் பழி வாங்க நினச்சிருந்தா நீ எப்போயே உள்ளே போயிருப்பா அவங்க அதை நினைக்கல அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நீ பழச்சு போயிட்டுருக்க இனிமேல் சுதா மேடத்துக்கு எதாவது தப்பு பண்ணணும் அவங்களுக்கு எதாவது துரோகம் பண்ணணும் பழி வாங்க நீ நினச்ச அப்படின்னா அடுத்து உனக்கு நானே ஏதாவது மிகப்பெரிய ஆப்பு வச்சுருவேன் அது மூலம் நீ யோசிச்சுக்க அப்படின்றாங்க என்ன சொல்கிறீங்க எனக்கு நீ ஆப்பு வச்சுருவேன் ஆமாம் உனக்கு நான் ஆப்பு வச்சுருவேன் குளிக்க போகும்போது சோப்பு வச்சுருவேன் குளிச்சுட்டு வந்தக்கப்புறம் வாடுறதுக்கு சீப்பு வச்சுருவேன் எல்லாமே நான் வச்சுருவேன் அப்படின்றாரு சரி எதாவது ஒன்று வச்சு தொலையா அப்படின்னு போது இங்கே வா இனிமேல் அந்த குறுக்கு புத்தியை யூஸ் பண்ணுறது சுதா மேடத்தை இப்போ போட்டு கொடுத்துறாங்க போய் பின்னாடி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அங்கே போய் ரவி சாரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இந்த குறுக்கு வேலை பார்க்குற இதெல்லாம் வச்சுக்காது ஒழுங்காக பொட்டியை கட்டிடு பொட்டியை கட்டு மீன்ஸ் என்கிட்டே இருக்கிற பொட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடு இந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடு இல்லாட்டி அடிச்சு போடுவேன் சுவாத்தி உனக்கு தான் சொல்கிறேன் சரியா அப்படின்றாங்க சரி இனிமேல் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சுவாத்தியும் பூர்ணம் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு போட்டி எடுத்துட்டு கிளம்பி போய்ட்டு இருக்கான் போய்ட்டு இருக்கும்போது அடுத்த சீன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூர்ணா இருக்காங்களா காரில் போய்ட்டு இருக்கான் காரில் போகும்போதே ஐயோயோ நம்மளே மாட்டி விடுற அளவு வந்து அழகு நம்மளே மாட்டி விடுற அளவு சுதா பெரிய ஆள் ஆகிட்டாலும் அவ்வளோ புத்திசாலியாக ஏன்னா வந்து சுதா ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க நீ எல்லாம் க்ரைம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரூம் போட்டு யோசிக்கணும் நாலஞ்சு கான்செப்ட் நாலஞ்சு கண்டென்ட்டு ரெண்டு மூணு எபிசோடு தேவை ஞாபகம் போட்டு இப்படி கொள்கிற இதை முன்னாடி சொல்ல மாட்டியா நான் க்ரைம் லேயர்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் என்ன நீ ரூம் போட்டு வச்சு என்ன கண்டென்ட்டு கான்செப்ட் எபிசோட்லாம் எதுவும் சொல்கிறேன் நீ க்ரைம் பண்ணால் யோசிக்கணும் நான் க்ரைம் லாயர் நான் படித்தே அதுதான் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் சரின்னு சொல்லி இப்படி விஷயம் இந்த விஷயம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது இதெல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம பூர்ணம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறாங்க இவ்வளோ பஞ்ச் டைலாக பேசுகிற அளவு நீ ஒருத்தா உன்னை நான் அப்படியே சும்மா உடனே நினைக்காது உனக்கு கொலையே பண்ணுறேன் அலமையெல்லாம் கொலை பண்ணி அவள் தப்பிச்சிட்டானா உன்னை நான் கையால் கொலை பண்ணி குழி தோண்டி புதைச்சி மேலே வந்து சிம்பிள்ஸ்லாம் வச்சு செடியெல்லாம் படற விட்டு தான் வருவேன் அதான் பல ஹாலிவுட் படத்துல மாதிரி வச்சு வந்து வருஷம் வருஷம் உனக்கு மலைக்குறி பாட்டில் வர மாதிரி பொக்கையில் வச்சு பாட்டெலாம் பாடுவேன் சொல்லிட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு காலையே போயிட்டு இருக்காங்க இந்த கார் ஏற்றி கொள்ளலாம் மேதை ஏற்றி கொள்ளலாம்னு சொல்லி கார் போக போக ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தொன்று வருஷம் ஸ்பீட் ஏறிட்டே இருக்குங்க காரை கட்டடிச்சுலாம் ஓட்டே இருக்கிறாங்க சுதா உனை சாவடிப்பேன் சுதா உனை சாவடி பண்ணு ஓட்டே இருக்கும்போது டக்குனு ஆப்போசிட்டில் ஒரு லாரி வந்து இந்த மாதிரி சாக போயிடுது டக்குன்னு போயிடுச்சு பிரேக் அடிச்சிருச்சு ஆக மொத்தம் அதோட தொடர